നമസ്കാരം ഡിസ്റ്റൻഡറിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം പൊട്ടറ്റോ ഓംലേറ്റ് പൊട്ടറ്റോയും കോഴിമുട്ടയും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓംലേറ്റ് അല്ല ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓംലേറ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സവോള എടുത്ത് നന്നായിട്ട് ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ട് പൊട്ടറ്റോ എടുത്ത് അതും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പിലേക്ക് വയ്ക്കാം അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്ക് അതിൽ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളെ പൊട്ടറ്റോ നന്നായി ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത പൊട്ടറ്റോ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു ചെറിയൊരു ബൗൾ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത പൊട്ടറ്റോ മാറ്റി വയ്ക്കാം അതുപോലെ വീണ്ടും ആ പാൻ വെച്ച് നമ്മൾ ചൂടാക്കി എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സവോളയും നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വഴറ്റിയെടുത്ത സവോള ഇതുപോലൊരു പാത്രം എടുത്ത് അതിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കണം സവോള ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആയി പോവാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കൊരു വലിയ ബൗൾ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് കൂടുതൽ വേണ്ടുന്നവർ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു നാല് കോഴിമുട്ട കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അത് ഇനി നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു പാൻ എടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് തേച്ച് ഇതുപോലെ ചെറിയ പാൻ കുറച്ച് കുഴിയുള്ള പാൻ ആണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും അത് നമുക്ക് നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പാൻ എടുത്ത് അതിൽ നെയ്യ് തേച്ചിട്ട് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ മിക്സിങ് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കുറച്ച് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് കുറച്ച് ചെറിയൊരു ലെയർ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചെറിയൊരു ലെയർ ആയിട്ട് കുറച്ച് ചീസ് മൊസറുള്ള ചീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും ഏത് ചീസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ആ ചീസ് കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഒരു ലെയർ പോലെ ചേർക്കുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മുടെ മിക്സിങ് ഒരു ലെയർ കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് കനം കൂടാതെ നോക്കണം ചെറിയ ചെറിയ ലെയർ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് കനം കൂടിയാൽ നമുക്കത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ചെറിയൊരു ലെയർ കൂടി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കനം കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ ചെറിയ ലെയർ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നാലും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ചെറിയൊരു അടപ്പ് കൊണ്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ചൂട് കൂടരുത് ചൂട് കൂടിയാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഏകദേശം അടിഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് വിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലായിട്ടുണ്ട് സൈഡിലൊന്നും ഉണ്ടോ സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇനിയും വെച്ചിരുന്നാൽ ചിലപ്പം അടിഭാഗം കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിടാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് മറിച്ചിടുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാൻ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയൊരു കറവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാൻ എടുത്ത് അതിൽ ഓയിൽ തേച്ച്
തിരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അടിഭാഗം കൂടെ നല്ലോണം വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോയും മുട്ടയും കൊണ്ടുള്ള വെറൈറ്റി ഓംലെറ്റ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം അത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു നല്ല മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ മുഗൾ ഭാഗമൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വെറൈറ്റി ഫുഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും കഴിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ മാറ്റിയെടുക്കാം പത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കുറച്ച് കനം കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കനം ഇത്രയും കൂട്ടേണ്ട നമുക്ക് കനം കുറച്ചുണ്ടാക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ നമ്മുടെ വെറൈറ്റി ഓംലേറ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പാകത്തിന് വേണ്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പീസ് എടുത്ത് കഴിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ മുറിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കുറച്ച് കനം കൂടി പോയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സൂപ്പർ പൊളി സാധനം ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ഓംലേറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇത് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതുപോലെ മനോഹരമായ വീഡിയോ വരുന്നത